Dear Aspirants, Best Regards from Study June Channel, Study June Channel is Shobhaikya Shagudu Janai. Aaj Kamara JRB Tere Group D Bolo, TPS Tere Bivinna Dharunar Interview Bolo, Iba Bhe Nijekhe Tori Korbe, Shetar Upore Discuss Korbo, Aaj Khe Hoche Lecture 5. Eera Aghe Aamara Chatta Lecture Aane Guli Gurutu Puno Tato Discuss Kori Chhi, Jara Shai Lecture Guli Dekhoni, Shai Session Guli Dekhoni Definitely Dekhoni Bhe, Chatta Session Aane Guli Gurutu Puno Tato, Toma Dari Juno Rakha Aache, Shai Guli Bhalo Bhabe Dekhe, Jordan Korene Bhe Important Point Guli Jai Guli Nijekhe Tumi Nijekhe, बार बार कोरे प्रैक्टिस करते पार भी, वन एक बड़ी गुरुत्वपूर्ण तो तो अच्छे, शेटा एक बार देखने भें, और आज के लेक्चर फाइव, दैट मीन्स सेशन फाइव है, वन एक बड़ी गुरुत्वपूर्ण तो तो तुम अंदर जो ना डिस्कस कर बो, देखो ग्रुप डे इंटरव्यू टा मेनली बैंगली तो होवे, ताई अमी मैक्सिम बेंगुली मीडिया में पढ़ाचना करें जो उड़ाने की जो बुस्ते पर बना बिकॉज़ ऑफ़ दैट अमी बेंगुली एवं इंग्लिश दो टू ही रखी चीज़ जाते दो टू माने इंग्लिश मीडियम बेंगुली मीडियम छोवड़ जनो उपक्रियत होए छोवड़ जनो आ उपकारे आशे बिकॉज़ ऑफ़ दैट दो टू अमी मिक्सअप करे बोल बो एयरपोर्ट खूब कम समय मध्य दोटो भिडियो बनिए इंग्लिश भाषण कर देव जो तुम्हारे अनेकटाई हेल्प कर बाट जो हमें टीपीएससी मिसिलेनियस बोलो टीसिएस टीपीएस इंटरभ्यू बनाब से डेफिनेटलि इंग्लिश थक मैक्सिमाम पार्ट बाट जेहतु इटा ग्रुप डी बिकज अब दैट हमें मैक्सिमाम मैंने इंग्लिश और बेंगुल मिक्सअप कर ही करब सूतरा देते थको आज के मेन मेन जो टपिकगल डिसकस करब कत गुरुतपूर्ण जी के लिए कथा बोलो सत्कार तीनटे धाप That means introduction stage, middle stage, and end stage, but conclusion stage. Three stages. That means three stages. That means you have to make a clear cut, a picture. The interview means three stages. First is introduction stage, middle stage, end stage. A clear cut picture. You have to make a clear cut picture. You have to make a clear cut picture. You have to make a clear cut picture. Introduction stage means you have to make a clear cut picture. Please introduce yourself. Say something about yourself. ये रुकों बाबे तुम्हाँ क्या बोल बे? ठीक आचे? Introduction stage टा होच्छे तुम्हों ही पुरु जे interview session शेटा के तुम्हार फेवरे नवार जन्नो एक टा opportunity. ठीक आचे? Middle stage दर मुद्दे की थक बे विभिन्न तरह ने discussion थक बे current affairs, GK, विभिन्न topic निये directly question कोड बे. End stage होच्छे की conclusion stage. शे conclusion stage जो दे तुम्ही तुम्हार फेवरे पाओ एक तो smiling face दिए खूब भालो बाबे हैंडल करे, ऑब्जेक्शन गुले हैंडल करे, एक तो कंक्लुशन ऐसे दिखे जावे, वड़ा जाई बोल बे, एक्नोलेज कर बे, जो दी तुम्हार कुताब भूलो ये ताके, शेड तुम्ही एक्नोलेज करने बे, मनी एक्सेप्ट करने बे, जो दी तुम्ही कोनो किचुक आंसर दी तना पड़ो, क्लियर कट एक तो ऑनेस्टली बोल मेन इंटरव्यू टा चाहिए तुम्हारे के सिंपली जो दी बोले इंट्रोडक्शन स्टेज टा होच्छ कि तुम्हारी इंट्रोडक्शन देवार मध्य में कॉन्फिडेंटली जो दी इंट्रोडक्शन टा दी दी दे पारो ता होले अपकमिंग जी सेशन दोस्त के पौनरु मिनट शे पौनरु मिनट टा किन्तु तुम्हार फेवरेट चले ऐसे जो तो एक क्रिटिकल किचु करंट अफेयार्स अथवा जी के देखे प्रश्न करते परे तुम वार्क वार्क एक्सपिरियन्स नहीं कि जिज्ञासा करते जब प्रोफाइल नहीं जिज्ञासा करते लाइक दैट एन स्टेजे जीटाई बोलो से एक्सेप्ट कर स्मुथलि कनक्लूशन करार जो चेषा कर आसार समय थैंक यू बोले सबा के आस प्रथम जो जा मेल मेम्बर फिमेल मेम्बर थकले मेल मेम्बर दे गुड मर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर फिमेल मैडम के मेम्बर पैनल मेम्बर गुड इविनिंग सर गुड मर्निंग सर बाकी गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून मैडम गुड मॉर्निंग मैडम लाइक दैट ये वावे तुमरा उधर के एक ऑनर देवे ठीक आजे नेक्स्ट दैट मींस इंट्रोडक्शन वाणी तीन टेस्ट स्टेज सब समय माथा रख बे एकॉर्डिंगली तुम्ही निजे के तुरी कर बे जे इंट्रोडक्शन स्टेज स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज जे जनो कुनो � एखे एक्सट्रा को धरण गल्प गुजब व लेंदी करार जो कोचु करार जो चेषा करी ना खूब अथेंटिक होते खूब कम समय मध्य मैक्सिमाम रिसोर्स मैटरियल्स तथ्य देवार जो चेषा करी सूतरा देखते थको नेक्स्ट 
ত্রিপুরার ঐতিহাসিক স্থান হিস্টোরিক্যাল স্পট নিয়ে বা এগুলির সিগনিফিকেন্স কি সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো সমাজের প্রতি তোমরা কিভাবে দায়বদ্ধ বা রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস সোসাইটি সেটা নিয়ে কথা বলবো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্যাট মিনস ইন্টারেস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স এটা নিয়ে কথা বলবো ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট ডোন্টস দ্যাট মিনস করণীয় এবং অকরণীয় কি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমরা আচ্ছা পয়েন্ট নাম্বার যে ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিকে সে পার্টটা আমি পরে আসছি দু নম্বর পয়েন্ট আমি ডিসকাস করেছি তিন নম্বর পয়েন্ট ত্রিপুরার যে ঐতিহাসিক স্থান বা হিস্টোরিক্যাল স্পট ওভারঅল যতগুলি হিস্টোরিক্যাল স্পট স্পট আছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি আছে সেগুলো নিয়ে তোমার একটা আইডিয়া নিয়ে রাখবে আর একটা জিনিস কারোর বাড়ি যদি পার্টিকুলার কোনো হিস্টোরিক্যাল স্পটের আশেপাশে থাকে তাহলে সেই পার্টিকুলার হিস্টোরিক্যাল স্পট সেটা আমি বলেছি যদিও তবে একটু ইন ডিটেলস বলে দিচ্ছি যেমন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি যদি বলো কৃষ্ণ অভয়ারণ্য পিলাক অথবা উনকুটি ত্রিপুরেশ্বরী টেম্পল উজ্জ্বন্ত প্যালেস ঠিক আছে তারপরে তোমার কি বলবো নরসিংহর যে এয়ারপোর্ট লাইক দ্যাট যে কোনো ধরনের একটা স্পট যদি থাকে ওইটার রিলেটেড তুমি ইয়েটা করবে একটু জানকারি রাখবে ঠিক আছে নেক্সট সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস সোসাইটি তুমি সমাজের প্রতি কিভাবে দায়বদ্ধ দায়বদ্ধ হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি ঠিক আছে তুমি বলতে পারো যে স্যার বা ম্যাডাম আচ্ছা আর একটা জিনিস তুমি কিন্তু ডেফিনেটলি আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করবে যার সাথেই কথা বলো সবার সাথে কিন্তু একটু ওই চোখ বুলিয়ে নেবে যাতে পার্টিকুলার একজনকে ইন্ডিকেট করে যেন কথা না বলো আদারওয়াইজ বাকি প্যানেল মেম্বাররা কিন্তু এটাকে রাইট স্পিরিটে নেবে না পজিটিভ সেন্সে নেবে না তুমি যে প্রশ্ন করে যে ওর দিকে তাকিয়ে আনসার দাও সাথে অন্যদিকে অন্যদের দিকেও একটু তাকিয়ে নেবে আশা করি তোমাদেরকে বুঝতে পারলাম যেটাকে আই কন্ট্যাক্ট বলা হয় সবার সাথে সবার দিকে একটু তাকিয়ে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা সমাজের প্রতি কিভাবে তুমি দায়বদ্ধ যে আমি একজন ইন্ডিয়ান সিটিজেন বা সমাজের একজন সুনাগরিক হিসাবে আমার যা যা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে প্রত্যেকটা জিনিস আমি দায়িত্ব নিয়ে করব সমাজের মধ্যে যদি কোনো অন্যায় অবিচার হয় সেটার জন্য আমার যা যা করণীয় সেগুলি আমি করব যারা ইয়াং জেনারেশন আছে এডিক্টেড আছে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগসে তারপরে পড়াশোনাতে যারা অমনোযোগী পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে সমাজের মধ্যে যেগুলি অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে সেগুলির জন্য যা যা এজ এ সুনাগরিক আমার যা যা করণীয় সমস্ত জিনিস আমি দায়বদ্ধভাবে দায়িত্ব নিয়ে করব আই উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটিস টু ডু ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাঁ ফর দ্য ফর বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি এরকমভাবে তুমি নিজেকে একটু সুইটেবল এবং সিম্পল হয়েছে আনসারটা দেবে আশা করি বোঝাতে পারলাম নেক্সট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা ইন্টারেস্ট অন পলিটিক্স দেখো এই ধরনের টপিক দিয়ে তোমাকে একটু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে ফেলার জন্য ওরা ট্রাই করতে পারে মানে তোমাকে একটু যাচাই করবে অনেকে থাকে ইয়াস স্যার আমি তো এই পলিটিক্স এই পার্টিকে আমি সাপোর্ট করি ওই পার্টিকে সাপোর্ট করি আমি ওর ভক্ত এড ভক্ত এক্স ওয়াই জেড এর ভক্ত লাইক দ্যাট এগুলি কিন্তু ম্যাচিওর আনসার নয় তোমাকে কনফিউজ করতে চাইছে তো তুমি একটু ওদেরকে কনফিউজ করতে করে দাও একটা কথাই বলে যদি কাউকে কনভিন্স করতে না পারো ওকে কনফিউজ করে ছেড়ে দাও কেন আমি বলি তোমাকে পলিটিক্স নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে একটাই কারণে তোমাকে জাস্ট একটু যাচাই করছে জাজ করে নিচ্ছে তুমি আমি জাস্ট আমার অপিনিয়নটা রাখছি বাকিটা তোমরা ইন্ডিভিজুয়াল তোমাদের মতো করে আনসারটা দেবে এখন কেউ যদি পার্টিকুলারলি পলিটিক্সের সাথে খুব পরিমাণে ইনভলভমেন্ট থাকো সেটা অ্যাজ ইউর উইশ তুমি সেটা বলবে কি বলবে না বাট আমি ইন জেনারেল ওয়েতে যদি বলি পলিটিক্সের সাথে যদি তুমি কোনো একটা পজিশনেও থাকো বাট গ্রুপ ডি অথবা গ্রুপ সি যে কোনো ইন্টারভিউর জন্য যদি তুমি আসো পলিটিক্সের পার্টটা না বলাটা বেটার কারণ দেখো পলিটিক্স তুমি যদি এখন যদি বলো আমি পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ এরপরও তুমি চাকরিটা অত সহজে পাবে না যদি বলো যে পলিটিক্সের সাথে আমার কোনো লেনদেন নেই এরপরও তুমি চাকরিটা অত সহজে পাবে না তোমার মধ্যে যদি ক্যালিবার থাকে তোমাদের তোমার মধ্যে যদি সেই কোয়ালিটি থাকে তাহলেই কিন্তু তুমি চাকরিটা পাবে সুতরাং আমি কেন একটা আনএক্সপেক্টেড অথবা ইরেলিভেন্ট সিচুয়েশনকে আমি ইনভাইট করব বিকজ অব দ্যাট তুমি যদি এরকম ইন্টারেস্ট দেখাও যে আই এম নিউট্রাল ইন পলিটিক্স তুমি পলিটিক্স এবার রাজনীতিতে নিউট্রাল কোনো পক্ষের নয় বাট এজ এ সিটিজেন আমি আমার এটা রাইটস আছে ইটস মাই পলিটিক্যাল রাইট টু কাস্ট মাই ভোট ঠিক আছে তোমার যে ভোট দেওয়া সেটা তোমার পলিটিক্যাল রাইটস বা রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পড়ে বিকজ অব দ্যাট তুমি দাও হ্যাঁ যারা ডেফিনেটলি সমাজের জন্য কাজ করবে ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করবে তুমি ওদের পক্ষেই আছো সেটা সমাজের জন্য প্রয়োজন ডেফিনেটলি তুমি সেটাকে পছন্দ করবে এভাবে তুমি ইন জেনারেল একটা আনসার দিতে পারো 
যেটা কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা পার্টিকে ইন্ডিকেট করছে না কারণ তুমি সমাজের একজন সুনাগরিক হিসাবে যারা ওভারঅল ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে কাজ করবে যারা সমাজের কথা ভাববে ওদেরকে সাপোর্ট করবে সেটা ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ওরা যেটা পার্টিকুলারলি যাকে ইন্ডিকেট করো ওরা যা বুঝো কোনো অসুবিধা নেই বাট তুমি নিউট্রাল থেকে তুমি তোমার অপিনিয়নটা ছেড়ে ওদেরকে কনফিউজ করে ছেড়ে দাও যেন ওরা কোনো পার্টিকুলার একটা পার্টিকে সাপোর্ট করে সেটা না বুঝে জাস্ট সিম্পলি বলবে অত বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে বলার কিছু নেই পার্টিকুলার কোনো পার্টিকে সাপোর্ট করে বলার দরকার নেই আদারওয়াইজ এই যে চারজন বা পাঁচজন প্যানেল মেম্বার থাকবে ওরা কোন ফিলোসফিতে বিশ্বাসী কোন পলিটিক্সে বিশ্বাসী নোবডি নোজ তুমি কিন্তু জানবে না যে ওরা কোন পলিটিক্সে বিশ্বাসী সো কোন পার্টিতে বিশ্বাসী সো ভাবতে পারো যে এক্সিস্টিং পার্টি যে থাকে ওকে হয়তো সাপোর্ট করবে সেটা হতে পারে নাও হতে পারে সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট আনসার এটাই হবে নিউট্রাল ইন পলিটিক্স সিম্পলি বলে দাও সমাজের জন্য যে কাজ করবে ওকে আমি ওকেই পছন্দ করে সবাই আমিও সেটাই করব লাইক দ্যাট এরপরও তোমরা তোমাদের মতো করে সাজিয়ে নেবে আরও সুইটেবল আনসার কি হতে পারে সেটা আমি অন্য একটা সেশনে আলাদা আলাদা যে ক্রিটিক্যাল যে পার্টগুলি থাকবে সেটা নিয়ে আলাদা আলাদা করে আমি আরও কিছু ডিসকাস করে দেব নেক্সট ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস দেখো ইন্টারভিউ সেশনটা হচ্ছে কি তুমি লোকটা কেমন তোমার যে অ্যাটিটিউড তোমার মধ্যে পজিটিভ জিনিসগুলি আছে নাকি নেগেটিভ তোমার ওয়ে অফ টকিং তোমার থিঙ্কিং অ্যাজ এ পারসন অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল তুমি লোকটা কেমন ওই পার্টগুলি তুমি চাকরিটা পাওয়ার পরে চাকরিটা পাওয়ার পরে মানুষের কি উপকার হবে সমাজের কি উপকার হবে তুমি কি রাইট পার্সন যে তোমার এই ওই পার্টিকুলার পোস্টে যেই পোস্ট হোয়াট এভার ইট ইস গ্রুপ ডি বলো গ্রুপ এ বলো হোয়াট এভার ইট ইস যে কোনো পোস্ট হতে পারে ইরেসপেক্টিভ অফ এনি পোস্ট আলটিমেটলি এই পোস্ট তোমার জন্য সুইটেবল কিনা ওরা সেটাই দেখবে ঠিক আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি তুমি অলওয়েজ ট্রাই করবে যে তোমার যে অরিজিনালিটি অরিজিনাল যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তুমি যে লোক সেটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য চেষ্টা করবে তোমার যে অরিজিনাল নেচার সেটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য চেষ্টা করবে সেখানে কোনো ধরনের লুকাচুরি কোনো ধরনের হিডেন পলিসি সেগুলি করবে না নাম্বার ওয়ান যদি বলি কোনো কিছু মিথ্যা বলবে না ডোন্ট টেল লাই এনিথিং ডোন্ট টেল এনিথিং লাই কারণ তুমি ধরা পড়ে যাবে তারপরে কিন্তু তোমার অন দ্য স্পট কিন্তু ওরা ডিসিশন নিয়ে নেবে যে হি ইজ নট এ গুড ক্যান্ডিডেট ওরা কিন্তু তখন মার্কস কম দিয়ে তোমাকে ক্রস করে দিতে পারে রেড মার্ক করে রেখে দিতে পারে তা তুমি রুম থেকে বেরোনোর পরে প্যানেল মেম্বারদের সাথে ডিসকাস করে কিন্তু মার্কস কমিয়ে দিতে পারে কত কম মার্কস দেবে যেটা দিয়ে তুমি ইন্টারভিউ ক্রস করে আলটিমেটলি জবটা পাবে না বিকজ অব দ্যাট তুমি কোনো কিছু মিথ্যা বলার জন্য চেষ্টা করবে না হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা যদি তুমি না জানো অনেস্টলি বলে দাও যে সরি স্যার এই পার্টটা নিয়ে আমার অতটা আইডিয়া নেই তো আমি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নেব বা এটা একটু জেনে নেব লাইক দ্যাট কোনো কিছু মিথ্যে বলবে না তোমার যদি কোনো পার্টিকুলার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা বলতে পারো বাট যদি সেই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা যদি ভালো না হয় এখন তুমি তুমি ধরো একটা এক্সাম্পল বলছি হ্যাঁ তুমি একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলছি তুমি কোনো একটা দোকানে কাজ করো ঠিক আছে সেই দোকানটা কিসের দোকান সেটা কি ওয়াইন শপ নাকি রেস্টুরেন্ট নাকি তোমার বইয়ের দোকান নাকি তোমার কোনো একটা প্রাইভেট কোম্পানির মানে রিয়েলেটেড স্টকিস্ট মানে লাইক দ্যাট যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্স তুমি শেয়ার করলে এটা তোমার জন্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসবে এ ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করবে না আশা করি তোমাদেরকে বুঝাতে পারলাম এবার কোনো কিছু যদি সাপোজ তুমি টিউশনই করো ঠিক আছে স্টুডেন্ট পড়াও কোচিং দাও সেটা তুমি বলতে পারো এখন তোমাকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে পারে তুমি জবটা পাওয়ার পরে চাকুরিটা পাওয়ার পরে তুমি কি সেই ইয়েটা কন্টিনিউ করবে কি না মানে টিউশন এটা করবে কিনা ডেফিনেটলি বলবে যে নৌ স্যার যেহেতু আমি এখন গেছি আনএমপ্লয়েড ছিলাম আমার হাত খরচের জন্য আমি দু চারটা টিউশনই করতাম পাশাপাশি আমি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি সো আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে এই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলি দেওয়া সেটা দিয়ে যদি আমি চাকুরিটা পেয়ে যাও পেয়ে যাই তাহলে তো আমার টিউশনই করার প্রশ্নই উঠে না ইভেন হয়তো বা আমার পোস্টিং অনেক দূরে থাকবে বাড়ি থেকে তো সুতরাং আর ইভেন আমার ইন্টারেস্টও থাকবে না যে টিউশনই করার একটা পজিটিভ অ্যান্সার দিয়ে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তুমি এমন কোনো হবির কথা বলবে না যে হবিটা তোমাকে একটা কনফ্লিক্ট সিচুয়েশনে ফেলে দেবে দেখো ব্যাপারগুলি কিন্তু সিম্পল মনে হচ্ছে বাট এগুলি কিন্তু প্রচন্ড সেন্সিটিভ আজকে তুমি এমন একটা হবি বলে দিলে যেটা তোমার ইন্টারভিউটাকে বরবাদ করে দেবে যেটা তুমি পছন্দই করো না 
অনেক খুশি হয়ে বলে দিলে আমি কুকিং টা ভালো পাই গার্ডেনিং ভালো পাই এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো কোন কোন মানে গার্ডেনিং এর মধ্যে কি কি চার পাঁচটা ফুলের নাম বলো হ্যাঁ তখন তুমি বলতেই পারলে না কিভাবে তুমি ইয়ে করো নার্চারিং করো সেটা জিজ্ঞাসা করলো বলতেই পারবে না দ্যাট মিনস তুমি নিজে ইনভাইট করেছো এই ধরনের একটা সিচুয়েশন আর সবসময় ট্রাই করবে আর্গুমেন্টারি টপিক আর্গুমেন্টারি থিংস বিষয়বস্তু এগুলিকে অ্যাভয়েড করার জন্য যেন ইচ্ছে করে কোন ধরনের আর্গুমেন্টারি বা কনফ্লিক্ট ইনভাইট করবে না এই দশ থেকে পনেরো মিনিটের মিনিটের ভাইটাল একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম পিরিয়ড সেটার মধ্যে কোনো নিজে থেকে কোনো কিছু ইনভাইট করবে না যেটা পারবে সেটা বলবে যেটা পারবে না সরি স্যার আনএেবল টু রিকল আই উইল গো থ্রু গো থ্রু দিস বা আমি সেটা দেখে নেব আমি এটা এটার উপরে একটু পড়াশোনা করে নেব খুব পজিটিভ ওয়েতে একটা আনসার দিয়ে বেরিয়ে যাবে আশা করি তোমাদেরকে বুঝতে পারলাম ঠিক আছে এগুলির উপরে আরও ফার্দার ক্ল্যারিটি নিয়ে আরও ফার্দার তোমাদেরকে আরও মানে ক্ল্যারিটি দেওয়ার জন্য ক্রিটিক্যাল আরও অ্যানালাইসিস করব সেটা আপকামিং জাস্ট ইন্টারভিউগুলি যখন মানে শিডিউলটা অ্যানাউন্স হয়ে যাবে আশা করি এগুলির উপরে আরও ফার্দার ইয়ে নিয়ে টপিক নিয়ে ডিসকাস করব যেগুলি তোমাদেরকে আরও হেল্প করবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝাতে পারলাম নেক্সট দেখো ইম্পর্টেন্ট কতগুলি জিকে নিয়ে আজকে ডিসকাস করব খুব দ্রুত আমি বলে দিচ্ছি তোমরা এগুলো ভালো ভালোভাবে দেখে নেবে দেখো জিকে সমস্ত জিকে কিন্তু ইন্টারভিউর জন্য লাগবে না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু জিকে ইন্টারভিউর জন্য লাগবে যেমন রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর নিয়ে কিন্তু একটা কোশ্চেন তোমরা পাবে এটা একদম কনফার্ম ধরে রাখতে পারো কারণ এই পর্যন্ত ত্রিপুরাতে যত ধরনের ইন্টারভিউ হয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিগুরু রবি ঠাকুরকে নিয়ে একটা প্রশ্ন কিন্তু ওরা জিজ্ঞাসা করে ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করতে পারে মানে উনি কখন প্রথম মানে কতবার ত্রিপুরাতে এসেছিলেন সেভেন টাইমস ফার্স্ট টাইম এসেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড লাস্ট টাইম এসেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি কি বিভিন্ন ধরনের যে কাব্যগ্রন্থগুলি লিখেছেন বইগুলি লিখেছেন কি কি রাজর্ষি বিসর্জন ড্রামা বিসর্জনটা আবার ভুবনেশ্বরী টেম্পলের সাথে রিলেটেড আলাদা করে জিজ্ঞাসা করতে পারে ফর দ্য গ্রেটনেস অফ গোবিন্দ মাণিক্য শেষের কবিতা রবি ঠাকুর লিখেছেন ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড নোবেল ভাগনার হৃদয় ইন দ্য ডেথ অফ কুইন ভানুমতি ভানুমতি ছিল বীর চন্দ্র মাণিক্যের ওয়াইফ মুকুট ড্রামাটা লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুর দ্যাট ইজ অমর মাণিক্যের যে ছেলেদের মধ্যে যে রাজ সিংহাসন নিয়ে যে একটা রাইভেলরি দ্বন্দ্ব ছিল সেটার উপরে মুকুট ড্রামাটা লিখেছেন রবীন্দ্র অ্যাওয়ার্ড স্টার্টেড ইন নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন ঠিক আছে নেক্সট এই যে মানে অনেকগুলি যে রাজা মানিক্য আমাদের দেখো রাজমালাতে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন রাজা আছে বা কিং আছে আউট অফ দিস এই রাজা মানিক্যগুলি হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলি নিয়ে তোমাদেরকে পড়াশোনা করতে লাগবে ডিটেলস গুলি একটু জেনে রাখবে আশা করি তোমরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ সবার কাছে কিছু না কিছু নোট আছে এরপরে যদি ফার্দার কিছু লাগে সেটা কমেন্ট করতে পারো ওইটার উপরে বেশ করে আমি ভিডিও তৈরি করে দেবো পুরো ডিটেলস দিয়ে বাট এই যে রাজা মানিক্য লাইক কিং ঈশান চন্দ্র মানিক্য ওনার টেনিউটা জেনে নেবে এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি থেকে এইটিন হান্ড্রেড সিক্সটি টু ওনার আমলে কি হয়েছিল সিপুই মিউটিনি সিপাহি বিদ্রোহ যখন হয়েছে তখন উনি রাজা ছিলেন ত্রিপুরার ত্রিপুরি রিভোল্ট হয়েছিল কুকি রিভোল্ট হয়েছিল দেখে নেবে বীর চন্দ্র মানিক ওনার টেনিউর ছিল এইটিন হান্ড্রেড সিক্সটি টু থেকে এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স রাধা কিশোর মানিক নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটিন হান্ড্রেড নাইন বীরেন্দ্র কিশোর মানিক নাইনটিন হান্ড্রেড নাইন থেকে টোয়েন্টি থ্রি বীর বিক্রম টোয়েন্টি থ্রি থেকে ফর্টি সেভেন টেনিউরটা জেনে রাখবে প্লাস ওদের কোন কোন রাজার আমলে কি কি হয়েছিল সমস্ত ডিটেলস গুলি জেনে রাখবে নেক্সট রত্নমাণিক্য বলো ধন্য মাণিক্য বলো অমর মাণিক্য গোবিন্দ মাণিক্য কৃষ্ণ মাণিক্য কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য সেগুলো নিয়ে পুরো ডিটেলস গুলি তোমরা জেনে রাখবে আউট অফ দিস একটা বা দুটো কোশ্চেন কনফার্ম পাবে দ্যাটস অল নেক্সট ত্রিপুরা ফেস্টিভ্যাল নিয়ে একটু জেনে রাখবে বিশেষ করে আমাদের যে জাতীয় যে উপজাতি বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি আছে ত্রিপুরা সেই বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটির যে উৎসবগুলি ফেস্টিভ্যালগুলি সেগুলি নিয়ে একটু জানকারি রাখবে যেমন চাকমা কমিউনিটি বিজু উৎসব ত্রিপুরিয়ান জামাতিয়া গরিয়া পূজা গারো কমিউনিটি সংগ্রাই মগ কমিউনিটি আওয়া বেঙ্গলি কমিউনিটি দুর্গা পূজা দেওয়ালি লাইক দ্যাট আরও ডিটেলস তোমরা একটু জেনে রাখবে নেক্সট ডিফারেন্ট ড্যান্সেস ফর্ম অফ ত্রিপুরা রিয়াং কমিউনিটি তাওথই খাংমু টুইবুমা হজাগিরি হজাগিরি হচ্ছে মেইন সেগুলি একটু জেনে রাখবে চাকমা কমিউনিটি গ্যাংকুলি ফকটেল লুসাই কমিউনিটি চিরাও সোলাকা পিয়াংলাম হ্যাঁ চিরাও খান লাইক দ্যাট ত্রিপুরি ট্রাইবেলস কমিউনিটি মৈমিতা 
মহিমিতাটা হচ্ছে নিউ প্যাডিজ নতুন ধান যখন আসে ওরা এই উৎসবটাকে পালন করে বা এই ফেস্টিভ্যালটাকে পালন করে গারো কমিউনিটি তিলপুয়া দুত্র ওয়াংলা লাইক দ্যাট আমার অত স্পেলিং ভালো হবে না এটা ওরাই ভালো পারবে যারা জনজাতি আছেন উপজাতি সম্প্রদায়ের ওরা আছে ওরা ভালো পারবে ওকে চলো নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে দ্য ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট ওয়াজ সাইন্ড নাইন সেপ্টেম্বর বিটুইন কাঞ্চন প্রভা দেবী অ্যান্ড দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরা ওয়াজ মার্জ উইথ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অন ফিফটিন্থ অক্টোবর ঠিক আছে নেক্সট ত্রিপুরা ওয়াজ অ্যাকর্ডেড দ্য স্টেটাস অফ এ সি ক্যাটাগরি স্টেট অন টোয়েন্টি জানুয়ারি ত্রিপুরা ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ ইউনিয়ন টেরিটরি অন ফার্স্ট নভেম্বর The 30 member of Tripura Territorial Council, TTC, Tripura Territorial Council, was formed on 15th August 1957. The first assembly and popular ministry were formed, headed by Sri Shochindra Lal Shingo in Tripura, that is in 1st July 1963. Tripura attained the status of a full statehood on 21st January 1972, as per the নর্থ ইস্ট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ত্রিপুরার সাথে আরো দুটো স্টেট স্বাধীনতা পেয়েছিল ফুল স্টেটহুড পেয়েছিল দ্যাট ইজ মণিপুর অ্যান্ড মেঘালয় এই প্রশ্নটা প্রায় ইন্টারভিউতে করা হয় ত্রিপুরা যখন স্টেটহুড পেয়েছে ওর সাথে নর্থ ইস্টার্ন আর কোন কোন স্টেট ফুল স্টেটহুড পেয়েছিল দ্যাট ইজ মণিপুর অ্যান্ড মেঘালয় ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে ড্যান্সেস ফর্ম থেকে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে ফেস্টিভ্যাল থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে রাজা মানিক্য থেকে একটা প্রশ্ন থাকে রবীন্দ্রনাথ থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম এগুলি থেকে প্রশ্ন আসে ভালোভাবে এগুলি জানকারি রাখবে আরো ডিটেলস পড়বে সুতরাং প্রত্যেকটা ইয়ে যেন সেশন থেকে যেন কমন পাও ঠিক আছে তো আজকে এই যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি ডিসকাস করলাম আশা করি তোমাদের এগুলি অনেকটাই হেল্প করবে আমাদের তথ্যগুলি বা কন্টেন্ট যদি ভালো লাগে ডেফিনেটলি একটু লাইক করে দেবে শেয়ার করবে যারা নতুন চ্যানেল আসবে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে নেবে তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল বলো ছোট ভাই বোন বলো সবার সাথে একটু শেয়ার করে দেবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উইথ আস